直接埋了。玉儿，玉儿，哎呀，你这刚醒就又跑出去，你的伤经不起这么折腾的。来，玉儿，怎么了？我都知道了。知道什么？你。何家，既然你已经知道了，那你就应该理解我为什么会这么做。因为思远叫嘉陵两江满门海怨。荣誉不觉得开心，与豺狼为伍，祸乱朝纲，也不是占星馆的路。你，你怎么能做出这样的事？我已经走到了这里，已经无法回头了。小叔，我从来就没有想过让你知道这些。你就应该做那个清清白白的荣誉，做一个清清白白的少馆主，以后守着这清清白白的占星馆。既然你都已经知道了，也许这就是天意吧。那你要我如何？要我以死谢罪吗？谋逆之心。其罪当诛。我荣将一生，无妻无子，这一辈子用尽心力，就是将你拉扯养大。我教你读书，我教你占星。纵然这五年，我也没有一刻的放弃。现在，你居然想让我死？一个女人，你居然为了一个女人跟我反目成仇？他烧了占星馆，烧了星图啊！烧了占星馆，还不是因为你吗？
，你还觉得这只是一个女人的问题，都没有一点点的忏悔？我不会忏悔，对这种人，我永远都不会原谅。是他，让你我离心。是他毁了一切啊！你要是想杀了我，那就杀吧我说过，你是我很重要、很重要的人。我一直当你是我的父亲，起罪当初，起罪当初，这何尝不是除了我的心？要恨难报。要我送你去死，我做不到。假装这些罪都没有发生，我也做不到。你做了摘星官，二十几年的代管处，殚精竭虑，事事躬亲，我尊你。敬你，也没有想到会在有一天，要以真正继承人的名义，从你手中拿回这新馆。你竟然把大哥的传承都拿出来了！从现在开始，你不再是荣大人，也不再是占星馆的术士。我会送你离开这里。今日这一面，便是我们叔侄的永别。永别？你我青铜父子，所谓父债自偿，你亏欠贺家。亏欠所有被你伤害、杀死过的那些人，这些亏欠该由我来承担。而我作为占星馆第九代真正的当家人，未能阻止占星馆误入歧途，使占星部挂术用在合纵连横、嫁祸忠臣良将上，是我失职，我罪。也当初，月儿，月儿，你想要干什么？你想要干什么？将占星馆引回正途，将一切还原正轨。等到海燕和亲，剩下的就由我自强谢罪。
荣誉，受占星馆第八代当家人传承，正式成为占星馆馆主，将与诸位一道重建占星馆。什么是我的错？是他们的错。大人，是他们。大人，是他们，是他们害了我们，是他们害了我们荣家呀！我只是让他们付出了该有的代价。大人，我没有错。大人，上车吧，大人。对呀，玉儿，上车吧，大人。不用你替我受罪。玉儿，玉儿，玉儿，玉儿，玉儿，玉儿，我没有罪，不是我的错。玉儿，是他们害了我们荣家。玉儿啊，是他们的错。玉儿，不是我的错。玉儿，他们害了我们荣家废物！侯爷，侯爷摄政王，啊，刚刚本王收到消息，听说你已经重伤痊愈，而且连救急都已经好了，真是可喜可贺呀！的确是好了。占星馆一夜之间换了主人，却是为何？荣大人呢？他现在人在哪儿啊？小叔突发恶疾，已经启程，前往外地休养。我病已痊愈，也就接任了馆主一职。恶疾，正是如此。哼，你这刚醒过来，荣大人便身患恶疾，这也未免太巧了吧？我看事实是，你将他暗中赶出京城，才更为可信吧？摄政王何出此言？因为没有荣大人，你就可以光明正大的给贺家的那位姨女撑腰了。昨夜，昨夜，哼，没什么，以后还要请荣馆主多多关照。不敢当。过去荣誉病时的治言治语，也请摄政王不要放在心上。这个，自然。不过刚刚既然已经说起内子，我已经找到证据，表明占星馆失火与他无关。既然无关，也就谈不上撑腰。现在正准备去刑部要人。你要去刑部要人？
。是。摄<笑>政王，您这是？没什么，我就是觉得荒谬。荣誉也觉得，内子会烧占星馆的言论很是荒谬。当然，若是摄政王愿意一同前往，荣誉更是感激不尽。人你救走了，还去刑部要人，还跟我这儿装疯卖傻的，去刑部。是是。摄政王，出事了！出什么事了？摄政王，您派去昌业的人都被劫杀了。啊！您因为占星馆被抓走的事情已经解决，那些对你用私刑想要杀你的刑部蛀虫，也有了该有的惩罚，以后都没事了。不过所有人都以为你死了，现在虽然不是最好的时机回来，但也无妨，只是需要去趟刑部。你全好了。你的手怎么缠了这么厚的纱布？只是看起来严重，其实没什么。陈新官，没有别的人受伤了吧？嗯。只有你一个，只有你一个人这么傻。为了我不知道。一会儿还需要你去趟刑部。那边新上任的大人是我的旧识。那天你躺在床上，怎么叫都叫不醒。我只要一闭上眼就能想到这个。后来我又见到你了，我以为那是梦。当我在医馆醒来，只有展平。他跟我说：“你要我等，等他们都受到惩罚。”等我的伤好全，但是我忍不住，我想知道那个梦它是不是真的。有没有人受到惩罚？我的伤有没有好全？这有什么重要的呢？还记得当时我们一起去看星星。我许的第一个愿，希望我的夫君一辈子健健康康、平平安安的，做一个活到一百岁的老妖怪。但是现在想起来，你一生所有的不平淡
好像都是因为我。我想好了，等你好了，我有很多事要跟你坦白。但这段时间我也想通了，放下了很多事。只要你好好的，别的都不重要。你说你喜欢看星星，那我就陪你看一辈子的星星。你觉得占星馆最重要，那我们就一起重建它，用余生来守护它。你唯一的亲人，我注定就没办法和他成为亲人。但我还是希望你有人疼，有人爱。你好像忘了一件事。什么？我与你已经合离，寿宴那晚。我们其实就再也没有关系了。嗯，何离，你还记得我们不是应该都把那件事忘了吗？已经发生了的事是不会改变的。你留在这里疗伤。占星馆那边需要我，我会去占星馆住。等你身体康复，你想去哪儿？我让展平送你。去南疆，或者云南，都好。你真的要我走吗？离开这里，一切都会好起来，一切都会重新开始的。荣誉，你看看我，我是贺九龄，是不是我给你吃的药，又让你忘记了很多事情？就像几年前那样，忘记了怎么吃饭，忘记了怎么说话。不是忘记，相反。我全都记起来了。在江镇那天，你不是告诉我，我们已经告过别了吗？你去南疆前的那一晚，也告诉我忘了你，不是吗？所以，在那之后发生的错误，我会一点一点。全部纠正回来。你觉得我们之间的一切都是错寻难了，之后你再帮我带最后一封信给师兄。我们不一起吗？寻难是你的家，这儿才是我的家。帮我跟师兄说一句。
指令。你怎么这样就来了？快回去吧，皇上！快坐下。都出来了，还回去呢。可是，就是因为事事求稳妥，差点没见到你最后一面。那个时候就后悔了，觉得我这个皇帝啊，当的太窝囊了。所以现在怎么说，我都想来见你一面。你也太任性了！你看我现在，不是好好的吗？都瘦成这样了，哪里能叫好？我说过，我可是个有福气的人。这点小伤，对我来说不算什么。快把药喝了。你就是有福气，要不然，占星馆也不会这么快就倒了。至宝没了。荣将病了，刑部里他那几个心腹，也趁你这次入狱又失踪的事儿，除了我们离想要的目标越来越近了。嗯，我知道你心里难过，这也就是为什么我一定要亲自来看看你的原因。好生养身体，其余的事儿先别管了。在你的保护下，成长了这么久，剩下的事儿就该由我来做了。我要带我姐一起走。你待了这么久，为了要见我，就是为这？不然呢？本以为。你会代表你们家里撕毁我们寻南的盟约？哼，看来家里的男儿为了重要的人，能做的也不过如此。任一笑，你别欺人太甚！敢问世子？你有什么理由带走公主啊？嫁到我们寻南王室，就是我们寻南人，病了给治，死了给埋，荣宠于世，有什么不妥吗？有什么不妥？我姐为何病成这样，你心里不清楚吗？啊？你笑什么？人不是我欺负的，你该找对的人去纠缠。带世子下去吧。你们谁敢碰我？带走，是是，你们谁敢碰我？放开我，放开我！任笑，我告诉你，你这样黑心烂肺，你这一辈子都不会有人对你真心相待的。放开我！又有新的任务要做了吗？那就是来看看我，让我好好养伤。那就好。你现在的状态，再去做什么事，一定会出问题的。你那边肩膀怎么样？九零，九零。对不起，我走神了。我看你别住我这儿了，还是回荣府吧。可我并不喜欢荣府，可是你喜欢那个人啊！我不明白为什么喜欢一个人要隐藏起来。我们那边的人不一样，喜欢一个人要大胆承认，大胆去追。现在宫中有皇上撑着，你为什么不去试试重新抓住荣公子呢？我做了这么多对不起他的事，又有什么资格跟他说喜欢？正是因为有这么多的对不起，所以才要弥补他呀、啊。现在他病好了。又想起以前的事，以为你还是以前的你，你讨厌他，想要悔婚，是逼不得已才有的婚事，所以他才要离开你。写下和离书也是为烈后，你行为反常，他心里难过才下定了决心。荣公子所做的一切
，处处都是为了你呀、啊，阿达，我真的分不清，如果他又变回那个光风霁月的占星公子，不再需要我顾他护他，可他荣誉要是还爱着我。就算是跋山涉水、披荆斩棘，我也都会陪在他身边。可他现在就连看到我都很痛苦，他看我的眼神，我……阿达，我想静一静。王爷，怎么回事？这两个人是混入府内的奸细。他们到王爷书房翻找东西时，被我等发现，现已被斩杀。他们两个身上还发现了兵符。兵符是。什么时候入府的？上个月，围猎之前。看来我最近是太仁慈了，让那个小东西觉得他翅膀硬了，敢在太岁头上动土了。喜欢一个人就要大胆承认，大胆去追。我做了这么多对不起他的事，又有什么资格跟他说喜欢？正是因为有这么多的对不起，所以才要弥补他呀。他以为你还是以前的你，你讨厌他，想要悔婚，是逼不得已有的婚事，所以他才要离开你的。这占星馆大火后，这么快就修好了？这星图怕是没救了。至于这外物，摘星公子病愈出山，召集了各地匠人帮修占星馆，自然修缮的快。哦，欢迎两位。道友，今天真的是馆主亲自授学吗？没错，这可是占星馆头一次对外授学，意在广大名士，重振占星馆。二位可要好好的把握这次机会啊！<笑>能把握住机会当然是好。这占星馆独门独家的秘术。我们能学到一些皮毛，那也很知足了。嗯，李文杰，我还听说啊，这馆主之前几次遭逢大险，都逢凶化吉，是个名不虚传的小神仙，是吗？啊，走走走，我们赶快进去。两位请。啊，好。少馆主，你以后是不是不能抚琴了？是馆主。哦。古有九指行师。独臂武将，强大的人不会被身体所限制，只要想抚琴，自然就可以。那会留疤吗？外在的美丑最不重要。少馆主，我还是喜欢你好看的样子。是馆主。哦，宋小宝，你付钱。我爹说少馆主那天救人超勇敢的。是馆主，馆主，馆主。哦，一时之间还是觉得荣大人在。爹说占星馆最大的依仗没了，荣大人又走了，基本上就完蛋了。馆主，我们占星馆是不是真的要毁了呀？不会的。这边请。海纳百川，只要传承在，占星馆就永远都在。承蒙诸位信任，来听占星馆的关心卜卦课，荣誉感到十分荣幸。众所周知，我占星馆的独门秘籍从未传于外人。然而闭门造车，无异于进步，也无异于占星馆的发展。为了能让这门技法得到更好的传承，这次我想破了规矩，将它公开出去
，就当是抛砖引玉了。在座的诸位，不论来自哪里，不论师从什么流派，都欢迎各位拿出自己的所学，与大家一同交流切磋。青龙七秀，角、亢、低、防、心。舅舅，这是何意？上午的授奖就到这里，诸位有什么不解的？可以直接提出来。我想知道，占卜之人无法预测自己的祸福，这是不是真的？这我倒是……公子，是少夫人，她不是送程璧回家了吗？她怎么突然来这了？的确如此。不对。别的不可预测也就罢了，但有一项一定可以预测，那就是姻缘。也帮我卜一卦，让大家都开开眼。何姑娘想卜什么？自然是姻缘了。一个人成不了姻缘，这是两个人的事。既然算卦之人看不出自己的姻缘，那看看另一个人的便可。馆主大人说的“天干地支，天宫星盘”，这个不好懂。可不可以以你自己为例，算一卦，姻缘凶吉？哎，自己。小姑娘，哎，你明明知道馆主已经成婚，还故意要这么问，你什么意思呀？啊，是啊，就是啊，是啊。从一个人的身上看另一个人的姻缘，那不准，否则成亲前。那和双方的八字干什么呀？对不对啊？就是，是啊。哎呀，还是我有馆主夫人的生辰，可不可以请馆主大人替二人算上一卦？真是执迷不悟啊！根本就不提算不准，谁会说自己的姻缘不好啊？是不是啊？就是啊，谁会说呀、啊？馆主大人不愿。那么我来算一算。你来算。馆主夫人的情路很是坎坷，前半生做了很多错事，好几次与命定之人擦肩而过。好在柳暗花明，兜兜转转，又回到了那个人身边，二人最终顺顺遂遂。直到最后，得一人共白首，真是美满啊！从这个生辰来看，馆主与夫人是天作之合，天造地设的一对儿。算的你说吧，算完了。算完了，兴许是如此。不过，这应该是他和另外一个人的故事了。我与夫人已经在不久前合离，啊，合离。所以如今，我不在他的姻缘线上，也并不是那个所谓的命定之人。辗转千里，远方，夜半琴声，月子上，酒盏几度难相望，提笔相思。小雨之上，最烈的酒。
最难忘，情到深处不可逃。回眸，回眸有你，有你守候。悄悄地转身，轻手合上一缘册，笑问今夜人间星星几。到深处不可逃，回眸,回眸有你,有你守候。岁月可曾回首，几度悲欢离合？思念落地成霜，化作灿烂星河。我轻轻抚琴的一个想。相。